Oi pessoal, tudo bem com vocês? A maquiagem de hoje é esse rosa, puxado pro pink, ele é cintilante, tem um pouquinho de shimmer na verdade, com delineado preto. Eu espero que vocês gostem e vamos ao tutorial. Eu vou... minha pele já tá feita e eu vou aplicar nessa paletinha de sombra cremosa, eu costumo utilizar ela como base de sombra. É, então eu vou aplicar esse rosinha mais escuro aqui. Em toda a pálpebra móvel. Todo o local onde eu vou passar a sombra, eu vou aplicar ela. Que dessa vez a sombra virá até aqui em cima. Também vou aplicar ela na parte de baixo do olhos, porque dessa vez nós vamos fazer uma marcação um pouco mais forte na parte inferior do olho. Essa sombra ela tem uma consistência, parece um batom. Eu cheirei super gostoso. Nós vamos utilizar a paleta Shimmer. Que é essa aqui. Com um pincel de sombra. Nós vamos aplicar esse terceiro rosa aqui. Esse quarto rosa descendo, que é esse aqui, com batidinhas, porque o shimmer ele tem uma, essa paleta pelo menos ela tem uma certa dificuldade de quando você passa o pincel, ela não fica, ela não fixa tanto se não for na batidinha, não esfregar ela acaba ficando só meio brilhante. Então, dessa vez, nós vamos aplicar ela até em cima. Seguindo mais ou menos aqui essa linha que nós fizemos, nós vamos seguir toda a sombra cremosa que nós passamos embaixo com essa sombra em pó. Olha essa compacta, desculpa. Essa sombra usa basicamente três cores. Embaixo, eu já ia aplicar agora, mas eu vou preferir aplicar com outro pincel para facilitar. Mas, como eu já falei para vocês que dá para fazer com esse pincel, vou fazer com esse pincel mesmo. Ó, seguiu até a rente a sobrancelha e até o finalzinho da sobrancelha. Nós vamos aplicar com um pincel grande mesmo. Ó. Aí você aplica com ele de ladinho, que ele dá o mesmo efeito daquele pincelzinho pequeno. Vai ficar uma camadinha mais larga, ó, porque mesmo que fosse aplicar com um pincel pequenininho, nós íamos passar uma camada mais larga dessa vez para ele ficar mais mais marcado, ó. Aqui embaixo, por exemplo, ele dá uma, uma esfumadinha que fica bem marcado. Aí eu dou uma puxadinha nele aqui daqui, até aqui em cima. Como vocês podem ver, ele tá bem abaixo. Dando sequência, eu vou usar uma sombra para dar uma iluminadinha no canto. Eu vou usar esse potinho aqui que é da Tango, vai ser essa aqui, porque ela é o rosinha que eu tenho nela, essa paleta. Ele é muito fofinho esse rosinha, ele vai dar uma iluminada legal aqui. Então lá vamos nós. Às vezes ele é uma sombra, gente, que às vezes nem aparece que você tá usando, mas faz a diferença. 
ele puro, essa sombra pura mesmo, ela marca muito bem o olho. É uma marcação sutil, bem, bem no cantinho mesmo. Em cima, embaixo também, é importante você passar. Porque ele dá uma, uma abertura maior, a impressão que seus olhos estão mais amplos no início, isso é interessante. E nós vamos passar ele também contornando essa parte aqui. Você pode ver aqui que eu não passei 100% até em cima. Então nós usamos no comecinho, ó, até mais fica o espacinho. Eu também vou aplicar ele rente a sobrancelha. Por quê? Porque eu gosto que ele dê uma iluminada no olhar na parte de cima. Mas isso é a seu critério. E geralmente vocês vão pegar as dicas aqui para fazer do jeito que vocês acharem melhor. Então, esse rosinho em cima, ele já vai dar um segundo tom para aquele rosa pink que nós estamos usando. Tirando disso, nós vamos dar uma espalhadinha, não vai ser bem uma esfumada, mas nós vamos dar uma espalhadinha maior, com um pincel um pouquinho mais, mais gordinho, assim, um pincel de sombra comum, que é para não ficar tão maçante. Ele dá um mesclado, ó, mais claro, fica mais escuro. E aqui em cima fica bem suave. Aqui eu puxo do cantinho pra cá, porque vem do mais claro pro mais escuro. Agora nós vamos contornar esse olho com o lápis preto. vai fazer a linha d'água parte inferior e superior com o lápis preto o cantinho que é algo que ajuda a dar uma profundidade no olhar seguido do delineador ele tem um puxadinho só que como eu já falei pra vocês, eu não tenho lá tanta prática com o delineador, uma dica legal pra você que não tem a prática com o delineador é você fazer a marcação de cima primeiro com o lápis esse meu lápis não tá então, apontadinho, tá com a pontinha redondinha, porque é até menos arriscado você ultrapassar na linha d'água pra não ferir os olhos. Então, o que eu faço? Dou uma puxadinha aqui e venho bem rente bem rente, porque é muito mais prático aplicar com o lápis do que com o delineador. Aí. Aqui, ó, no fechamento, eu dou uma puxadinha, que é onde o meu delineador vai seguir. O meu delineador vai fazer esse puxadinho, que eu fiz com o lápis. Embaixo eu não vou fazer, porque já tá, né, bem marcado. Em cima desse lápis nós vamos passar o delineador. Que daí, no caso, nós já temos uma linha previamente definida, então fica um pouco mais prático. O delineador que eu vou usar é o líquido. na cor preta. Eu espero conseguir passar bem rente para vocês, mas sem precisar pegar o um espelho menor, para que fique mais prático para vocês visualizarem. E o que eu faço é de um extremo 
a outra. Bom, você pode ver que veio até o cantinho. Aqui no finalzinho, fecha aqui. Mesma coisa na parte de baixo. Eu vou fazer bem rente. Eu espero que dê pra vocês verem corretamente. Não se preocupe se borrar, porque nós temos lá os, os truquinhos básicos pra, pra minimizar isso. Porque quando a pessoa é desastrada, a pessoa aprende a fazer essas coisas assim. Você tem que aprender a fazer e aprender a corrigir, né? Então eu acabei aprendendo jeitos legais de corrigir. E quando chega aqui, ó, dá uma leve puxadinha. Finalzinho, suave, você solta. Olhando assim, dá a impressão que esse olho tá um pouco mais fino. Mas por quê? Nós vamos esfumar esse delineador. Preferência sem fazer bagunça, mas eu acabei de fazer. Na verdade, eu acabei de roubar o rímel, mas já peguei. <risos> então, nós vamos, o que nós vamos fazer? Nós vamos esfumar esse delineador, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, vamos lá. Vou esfumar com o cotonete. Na realidade, eu estou esfumando assim o meio entre o delineador e a sombra. Se vocês... Não vou espero que dê para vocês verem, mas bem próximo fica uma terceira camada. Então, entre o delineador e o rosa que nós temos por baixo, fica um ponto E o que rosa. eu vou fazer? Esfumei a parte de baixo, como vocês viram, e eu vou levemente só contornar a parte de cima. Rente também do mesmo jeito. Só tô Passando o cotonete bem de leve, que é para assumir aquelas pontinhas que casualmente tenham ficado. E agora nós vamos fazer o seguinte: para dar um tom assim, um pouco mais escuro no canto externo da pálpebra móvel, nós vamos usar um outro tom. Na verdade, eu não tinha um pink mais escuro que esse, então eu optei por esse vinho aqui, ó. Esse, no caso, esse aqui. Então, você vai dar batidinha e aplicar ele só aqui, na parte externa, próximo ao côncavo. Então, depois do delineador, pessoal, nós vamos passar o rímel para finalizar. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A pele foi feita anteriormente com base compacta e pó translúcido. O batom que eu estou usando é o da Clinique. Eu recebi de uma promoção que eles estavam fazendo no Facebook e eu me inscrevi. A cor é o rouge. Por enquanto é só. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos.